Signori, buongiornissimo. Oggi nuovo vlog. Come vedete sono a petto nudo e sono anche molto molto... Guarda, c'è uno specchio qui davanti, quindi posso fare proprio il mood. Ho appena fatto la doccia e dopo la doccia, se ti sei scottato, si vede tantissimo. E io sono palesemente... A parte che mi si vedono le vene, madonna, sembra che sto per morire. Vabbè. <ride> Signori, questa sera sono a cena in un posto molto particolare, molto buono. È un ristorante, è un ristorante stellato, ha una stella Michelin. Mi trovo in questo momento a Forti dei Marmi, sono venuto a fare qualche giorno di mare dal mio amico Giamma che mi ospita. E questa sera andiamo in un ristorante che sembra buono. Niente, volevo farvi vedere che finalmente ho trovato un'occasione per mettere la camicia che ho comprato nell'ultimo vlog, nell'unico vlog che ho fatto di shopping perché in realtà non le facevo da anni, con paperino abbastanza zarra, però va bene, stasera la indossiamo e vediamo un po'. E niente, questo è quanto, uh, come vedete non ho neanche i pantaloni stirati, cioè sono pantaloni di lino che di base si prestano magari a essere un pochino più stropicciati del previsto ma i miei sono particolarmente stropicciati eh, sì, non, per non parlare del fatto che sono color pe cioè sono un peperone sono... andiamo a cena allora già mi hai detto che questo posto è buono io mi fido sì, sì, è buono è buono va bene dai <ride> Giusto in tempo per il tramonto siamo arrivati, la location è questa. Com'è che si chiama l'hotel? Villa Grey. Villa Grey? Sì. Che è quello lì bianco e questo qua? Quello lì. Quello lì. Ok. Quello lì grey, mi sembra giusto. Ma ah, guarda che bellino il tramonto. Mi sono dimenticato gli occhiali, mi apri un attimino per favore. Ap apri il parco. Una stella Michelin, signori. Quindi siamo arrivati, ci sono due menu degustazione, uno che è tipo basato sul mare e uno che invece è basato... Salve! Ah, ci sono due opzioni, c'è l'opzione solo mare e l'opzione, diciamo, la creatività dello chef che si chiama Alta Marea, sono otto portate e faremo anche l'accompagnamento del vino. Non ti vedo convinto, Giamma. Beh, Giamma, fai fuori uscire la tua anima da youtuber e mostraci un attimino com'è l'ambiente. È tutto molto elegante, tu c'è la camicetta, potrebbe essere tipo... Non lo so, Alberto, sentiti Alberto Angela. No, siamo nel mezzo del lungomare di Forte dei Marmi. Ma non ti si sente se parli di questo? un po' alle nostre spalle, possiamo dire. Eh, esatto. La parte più difficile di questo video sarà ricordarsi tutte le cose. Lo sai, vero, Giamma? Cos allora, è? questo è un carpaccio di capa santa mm. con piselli di qualcosa e un fiorellino. Mm. Questa è mozzarella di bufala con un gaspaccio di qualcosa. Sì, mi vado mozzarella di bufala. Sì. Questo macaron alla soia sì. e questo invece è un bao con dentro della razza. Buon appetito. Molto buono. Vabbè, questo poi lo si usa anche qui, spero. Poi si butta giù asciottino, dici mi sembra no, eccessivo. Che Guarda che bello però il bicchiere. molto di bufala a tutti gli effetti non avrete molti commenti tecnici da me in questo video sono un animale no per fortuna no però non so neanche mangiare ti trema la mano quando mangi le zuppe no io fortunatamente no e quando mangi quando ha dentro quelli... quando ha dentro no. ma nel video si vedrà sicuramente qui abbiamo un cucchiaio lunghissimo invece buonissimo sì, oddio ma è buonissimo questo magano è buonissimo ti esplode in bocca e dentro c'è un patè di qualcosa e qui invece abbiamo il bao devastante vero? buonissimo Comunque dicevo ragazzi, in questo video non avrete commenti tecnici da parte mia, non vi dirò, qui c'è una nota di acidità, qui mm, morbidoso, vi mostro il cibo, che è davvero buono. Questo è un entrè, è polpo arrostito con salsa al melone e salsa ponzo, quindi una crema al melone e la salsa ponzo. E poi qui c'è il burro, che è sempre un elemento di di piacere quando si va in un ristorante del genere perché sono dei burri che quando uno pensa al burro non pensa a questa cosa qui cioè è un altro livello di burro vediamo come sta crema al melone polpo e melone buonissimo, buonissimo. madonna 
poi dolce e salato. Mm. È un prosciutto e melone. Bravo, Il mood è quello. Il burro lo assaggio e basta perché non voglio. Non voglio mangiare troppo pane, anche perché avendo la degustazione di vini diventa poi complicato altrimenti finire la degustazione, non sto scherzando, spesso con la degustazione di vini si riempie diciamo, lo stomaco. Allora proviamo questo burro, burro francese. Wow. Pericoloso il burro signori perché... Il burro va bene col pane, quindi mangi tanto pane, quindi intanto però anche la scarpettina col melone perché per non sapere né leggere né scrivere. Mm. Sto a crema di melone è buonissimo. Primo vino della degustazione che ci vede ancora sobri. Già, ma... eh, poi vediamo. Vuoi finire il burro? Mi sembra un'ottima idea. Ah, nel burro, signori, c'è il caviale e quindi ti arriva ogni tanto questa botta di salato incredibile che è davvero davvero buono. La situazione sta già degenerando dopo il primo calice. A parte che qualche l'ha riempito. Quando si è riempito il vino? Ah, di chi non l'ho visti? Vabbè, comunque. Questa è una vaporata di mare. Sono mazzancolle, uh, c'è del caviale, c'è dell'olio al prezzemolo. E, boh, sembra, sembra, sembra molto buono. Eh, mangiamolo. Mazzancolle al vapore e caviale. Beh, molto buono. Buono anche perché è cotto al vapore ma non è stracotto. Quindi... No, ma questo è un sapore abbastanza anche semplice, diciamo, sì. Sì. Quasi... Quindi diciamo che c'è il caviale, no. è l'olio al prezzemolo no. anche che è interessante. E quella, queste cose in queste piccole zeni che le rendono un po' particolari. Sì, però è la materia prima che di base è buona. Mm. Quindi terribile. Abbiamo fatto un commento tecnico. No, no, non ti rende. Lo stai volando via tutto. E ragazzi ormai siamo quasi al terzo calice quindi purtroppo sono già sconcentrato però questo è sgombro marinato e qualcosa come vedete ci sono delle macchioline sì cioè mi rendo conto che per uno che è appassionato di queste cose sentire la mia descrizione è un po tipo un calcio nei coglioni però vediamo se vuole sono delle mattonelle di sgombro marinato e un po di salsina un po di contorno sono verdurine penso Ah, non ho mai mangiato lo sgombro marinato eh? buono ha cioè, una buona consistenza nonostante sia crudo c'è la panzanella questi vini ma anche il panzanella che sa fuori c'è in un sì vero in un boccone c'è tipo anche tantissimi contrasti dolce amaro allora Giamma, ora ho bisogno del tuo aiuto perché allora questa è una battuta di manzo con alga sberulina eh, sì, eh, eh, no, no, è che ti È alga sbirulina, bufala eh. e tartufo di mare. Eh, eh sì, sì. E abbiamo cambiato anche il vino. Guardate che, aspetta, troppo. Guardate che bello il colore e il bicchiere, tra l'altro, che è una cosa che apprezzo tantissimo. Quando vado in un ristorante, la prima cosa che guardo è il bicchiere, perché mi dà un'ottima indicazione di come sarà più o meno il servizio. Facciamo il vino. Questo ha un odore buonissimo. Il sapore è anche particolare. Vediamo questa alga sberulina. Molto buona. Ad esempio la carne cruda, ragazzi, è una cosa che io ho imparato a mangiare facendo i menu degustazione nei ristoranti. Perché ti portano il piatto non è che non puoi mangiarlo. E quindi, visto che diciamo tutta la filosofia dietro una degustazione è di provare cose nuove, ho imparato a mangiare la carne cruda nei ristoranti e proseguiamo signori con cos'è che di ricotta. qualcosa che sa... ha detto tante cioè, volte ricotta, ricotta, ricotta poi dentro è tipo ricotta e menta e c'è il minestrone attorno e mangiamo e speriamo che sia buono ma se lo sarà sicuramente è caldissimo ok va bene vediamo com'è questo cuore morbido di ricotta e menta con un po' di minestrone sembra tipo una cosa la concezione è stata quella del ramen cioè avere proprio come è buonissimo si sì. 
No, devi mangiare tutto in un pezzo, fra. Tutto in un pezzo col cucchiaio. Sì, sì. No, no, non così. Poi le verdure ti danno col cantino. E poi se lo mangiamo col cucchiaio. E siamo arrivati al fantomatico momento della pasta, signori. Abbiamo un tagliolino fatto a mano con crema di aglio nero mantecato di tutto con il riccio di mare e sopra tartufo nero un botto di tartufo nero tra l'altro e è cambiato anche il vino questo è un vino non filtrato campano ha un odore che cioè, non, non mi dispiace non potervelo farvelo, farvelo sentire perché ha un odore davvero, davvero sto sbiascicando incredibile sono ubriaco comunque l'odore di questo vino è davvero davvero molto molto particolare spaziale quello con nasale viene fuori da castagne la farina di castagne nocciola davvero molto buono e ora tagliolino tagliolino al tartufo e si vola il primo piatto di pasta ci sa che ce ne sia un secondo no non è vero ci sono arrivati tre tre portate ci sa che questo sia l'unico piatto di pasta anche perché sono ora non so se si vede ma eh, per un ristorante stellato questa è tanta pasta, di solito ti danno tra i 40 e i 50 grammi, questi ci sta che siano magari 60-65 grammi, che può sembrare poco per un piatto, però nel, nel contesto di tutta la degustazione Buonissimo. è tanto. Io sono Madonna, ma che buono! Il tartufo è una roba devastante. Ma anche il riccio di mare, no, è un botto. Ha un sapore incredibile. Dimmi che tu ti ricordi qualcosa perché io non ero attento. Allora, è il rombo, rombo. poi? Devi venire tutto. Melanzane. Ah, devi venire tutto. Quello sì. Melanzane. Okay. Melanz ah, ca caviale, giusto, caviale, caviale di, di melanzana, melanzana che poi non so cosa sia. Acqua di bufala con olio al rosmarino sempre, sì, sì, qualcosa sì. al rosmarino. Ok, e, 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 va, e va unito tutto, va bene, va mischiato. Sì. Giusto, giusto, giusto. Eh, ma io ci faccio un botto attenzione a queste cose tipo il bicchiere, le posate, io adoro l'attenzione ai dettagli. Va bene, allora mischiamo il tutto. Ah, no. E la madonna. Non è, non è melanzana, è tipo una crema di melanzane. E questo, signori, è l'ultimo piatto salato che è maialino iberico, cipollotto caramellato e crema di zucchine che ha un verde un po' strano per essere zucchine in realtà, però ora lo assaggiamo. E è arrivato anche il vino rosso, ma io devo ancora finire il vino bianco di prima, sono un po' indietro, però il vino rosso ho paura che ora mi dia una botta, proprio una stecca di quelle là leggendarie. Vediamo sto maialino. Mm. Diciamo che dire che è buono è poco forse. Ok ragazzi, devo essere sincero, non, non ho la più minima idea di cosa sia. Ha detto tante, tante volte... Tu hai capito qualcosa? Eh... Esatto. <ride> <ride> esatto. Eh, C'è ancora il vino rosso del secondo, ma non ce la faccio a finirlo. Sono palesemente... Sì, esatto. È quella cosa che vi dicevo all'inizio ragazzi, sono palesemente pieno. Questo sì, è il pre-dessert, è tipo una spuma, c'è cioè dello yogurt. Sì. Questo sembra tipo... Ah, yogurt. Yogurt sì, quello l'ho sì, sentito. Sì, 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 sì. Non, sono, non è neanche a fuoco, beh, esattamente la mia situazione in questo momento. Per niente a fuoco. Quindi assaggiamo. Guarda che bello il bicchierino però, eh. Caruccio. Vabbè, una spuma, yogurt e una... Ah, moncata, ha detto. Cos'è una moncata? Bella domanda. Facciamo un... Mm. Sai quella cosa degli stellati che mi, mi perturba sempre? Che si arriva alla fine che c'è il pre-dessert, che capito, così è piccolino, ok. E poi c'è sempre il dessert, che spesso è grosso. E io non ce la faccio mai a finirlo. E poi dopo il dessert grosso sì, c'è la piccola okay. pasticceria. Mm. E io arrivo lì che non, non ce la faccio mai, proprio mai. E siamo al dessert, signori. Qui, boh, c'è un pompelmo, lime, una gelatina al pepe, un buccia di qualcosa. Non ne ho la più minima idea. Benissimo. E qui abbiamo un... Amario, Amara. Amaria. Sì, Amaria. Am Amara, Amara. Assaggiamo il vino dell'amaro. Eh, ma sa di arancissima mm -hmm. non l'hai no. assaggiato ancora? è gelato amarino un po' troppo amaro per i miei gusti però buono assaggiamo queste sfere di pompelmo e lime e è tutto madonna ma sono spazio ma quanto ma buonissimo madonna anche questo è amaro perché c'è il pompelmo tutto amarino insomma il dessert peperosa mm. 
Comunque tipo tornando alla casa. E siamo alla fine signori con la piccola pasticceria, siamo giunti al termine. Mamma mia, impegnativo, impegnativo. È stata dura, è stata piacevole, è stata molto piacevole, ma è stata dura. Abbiamo dei bomboni alla crema caldi, caldissimi, si vede, cioè sono proprio appena stati fritti. Poi abbiamo ca capirosca liquida, gelatina e un, quello che penso sia una specie di gianduiotto in realtà, un cioccolatino con quel qualche tipo. Bella la sfera. Molto, molto simpatica ma io sei partito dal bombolone di solito come te lo descrivono è l'ordine in cui vanno mangiati sto mangiando all'incontrario stai mangiando palesemente all'incontrario secondo me sì vediamo madonna ma è caldissimo il bombolone ve lo mangio per ultimo io ve lo mangio ma è buonissimo questa è una gelatina tipo caramelline ma è zucchero tutto attorno Madonna che botta con tutto sto vino. Gallo Iotto. Let's go. È effettivamente molto buono. Ci vediamo al conto, signori. Nel momento del toto conto, abbiamo qui il conto che è chiuso, sigillato. Io ho detto 4,70. Eh, questo è il momento del toto conto, quindi si prova a indovinare il conto così, al volo. Secondo fatto. 400. Secondo. Eh no, non, non torna. Fai il menù, era 130 più 70, più... Ah, devi, però ci hanno fatto, eh, fatto eh, lo sconto. Eh. Vai, apri, vediamo. Aspetta, fammi girare. Oh. 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 Allora paghi tu. Ho vinto. Eh, allora paghi tu. No. E eh, chi indovina paga. Ah sì? Eh sì. Ah, 500? Cosa? No, 4. Eh, io ce l'ho in video, bello. Pensieri finali? Io so. Molto buono, molto buono. L'unica cosa non mi è piaciuta è il dessert perché era amaro con il pepe, quindi è una combinazione Però... davvero particolare che ho. Ho. Oh, eh vabbè, ci sta, è gusto. A me l'ho apprezzato per la creatività, perché comunque è una combinazione che avevo mai provato sì, prima. Ma dito, come scelta molto azzardata per chiudere. Sì, però... però diciamo che l'amaro non è il mio punto forte, mettiamola così. Detto questo, comunque, super esperienza, consigliato, sì. Consigliato, speriamo non ci investano in questo istante. Uh, ci hanno fatto anche un uno sconto in realtà importante il 10% di sconto sul, sul, sul conto che poi vabbè abbiamo compensato con una, una mancia dello stesso, dello stesso valore perché quando ce l'hai in questi posti è importante anche dare la mancia buono e ora, e ora... Andiamo, andiamo a smaltire la sbornia e ora sì, in qualche modo si fa <ride> questo video è tutto lo so che sono buissimo non si vede assolutamente nulla ma così si vede un po' meglio ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video Bella, ciao, ciao a tutti. Bella.